সো ফাইনালি দু মাস বাইশ দিনের এই জার্নিটা এত সহজ ছিল না ভীষণভাবে কষ্টকর সময় কেটেছে ইস্টবেঙ্গল ফ্যানেদের কারণ শেষবার ইস্টবেঙ্গল জয়ের মুখ দেখেছিল আমি ক্যালকাটা ফুটবল লিগের কথা আবারও বলছি বলছি না আমি বলছি টপ ডিভিশনের কথা লাস্টবার ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল সেভেন্থ অফ অগস্ট ইস্টবেঙ্গল ডাউনটাউন হিরোজকে ডুরান্ড কাপে হারিয়েছিল সেই ম্যাচটার পর থেকে টানা ইস্টবেঙ্গল হেরে 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 ক্লান্ত হয়ে গেছিল লাস্ট ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গল ড্র করেছিল কিন্তু সেদিনকে কথা বলেছিলাম যে এটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে জেতা ম্যাচ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লুলেস ফুটবল ইস্টবেঙ্গলকে এই ম্যাচটা জিততে দিল না কিন্তু কিছু পজিটিভ সাইন্স রয়েছে যেটা অস্কার ব্রুজো তিনি দেখাতে শুরু করেছেন এবং যদি এফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো কিছু করতে হয় আগামী গোটা সিজনে যদি ভালো কিছু করতে হয় তাহলে পরবর্তী দুটো ম্যাচ থেকে ইস্টবেঙ্গলকে তিন তিন ছ পয়েন্ট তুলতে হবে সেদিন আমার একটা ছোট্ট মিস্টেক ছিল আমি আজকের ম্যাচটা অ্যাকচুয়ালি নেসবে ম্যাচ বলে দিয়েছিলাম লাস্ট ম্যাচটা বসুন্ধরা বলেছিলাম সরি ফর দিস মাইনর মিস্টেক অনেকে ধরিয়ে দিয়েছ এই ম্যাচটা বসুন্ধরাকে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে হারালো বলা চলে যে দুমড়ে মুচড়ে বসুন্ধরাকে শেষ করে দিল আমি অন্তত ফোর নীলের রেজাল্টে একদম খুশি না এই ম্যাচটা সিক্স নীল সেভেন নীল হতে পারত কারণ বসুন্ধরাকে রীতিমতো ইস্টবেঙ্গল নাচিয়েছে ফার্স্ট হাফ ফোর নীল দ্যাট ওয়াজ এ ট্রিমেন্ডাস রেজাল্ট প্রত্যেকটা গোল অনেক দিন মনে রাখার মতো সেকেন্ড হাফে দু থেকে তিনটে ইজি গোল ইস্টবেঙ্গল মিস না করলে এই ম্যাচটা ছ সাত গোলে শেষ হতে পারতো এবং যেটা নিয়ে মেন কথা বলবো সেটা হচ্ছে চেঞ্জড ইস্টবেঙ্গল ইস্টবেঙ্গল ইজ ব্যাক দ্য ভিনটেজ ইস্টবেঙ্গল ইজ ব্যাক অ্যান্ড ব্যাক উইথ আ ব্যাং ফোর নীল ফোর নীল এই রেজাল্ট আমি জানি না কতজন ঠিক অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্ট করেছিল কতজন কোথাও প্রেডিকশনের জায়গা থেকে লিখেছিল যে আজকে আমি চাই আমার টিম ফোর নীল জিতুক আমি সিরিয়াসলি জানি না সবাই সারপ্রাইজ কিনা আমি বলতে পারবো না কিন্তু অ্যাটলিস্ট রেজাল্টের থেকেও বড় কথা আমি বলবো যেভাবে ইস্টবেঙ্গল খেলেছে নাইনটি মিনিটসের খেলাটা যা দেখেছি কোচের প্ল্যান স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন মুমেন্টকে রিড করা স্টার্টিং ইলেভেন নাবানো এবং যে সমস্ত প্লেয়ারদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক হয়েছে আর এখানে আমি বাংলাদেশ মিডিয়াকে বলবো যে খামোখা সবসময় স্পোর্টস নিয়ে ক্রিকেট নিয়ে ফুটবল নিয়ে শুধু শুধু চিমটি কাটার কোনো প্রয়োজন নেই মানে আমরা যদি এখান থেকে সত্যি বলছি চিমটি কাটতে শুরু করি খুব সমস্যা হয়ে যাবে খুবই সমস্যা হয়ে যাবে মানে কোনো যুক্তি ছিল না কালকে হঠাৎ করে বাংলাদেশের একটা মিডিয়া থেকে রিপোর্ট করতে শুরু করে দিল কাল বা পরশু আমার নজরে কালকে রাত্রিরে পড়েছে বা আজকে সকালে আমি এই মুহূর্তে রিকল করতে পারছি না সেটা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ফ্যানেদের সাথে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়ারদের ঝামেলা মহেশ নওরেম সিং তাদের সাথে তার সাথে নাকি ইস্টবেঙ্গল ফ্যানেদের কথা কাটাকাটি হয়েছে ঝগড়াঝাটি হয়েছে অসভ্যতা আমি করেছি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা প্লেয়ারদের সাথে দিমিত্রিয়স ডিয়ামন্টাকোসকে ইস্টবেঙ্গল ফ্যানেরা গালিগালাজ করেছিল এবং সেই দিনকে পারো এফসির ম্যাচে গোলটা করার পর ইস্টবেঙ্গল ফ্যানেদের উদ্দেশ্যে সেলিব্রেশন করেছিল এই ধরনের ব্যাপারকে চিমটি কাটার কোনো যুক্তি ছিল না মাঠের বাইরে এসব ফাইট করে কি হবে ভাই মাঠে এসো খেলা হবে খেলা হবে খেলা হয়েছে বসুন্ধরা বুঝে গেছে যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় এসে ওরা মুখোমুখি হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কি সিচুয়েশন তৈরি হয়ে গেছে আজকে এই ফোর নীল রেজাল্টের পর অনেক জায়গাতে ক্রিকেট হলে হয়তো টিভি ভাঙচুর হয়ে যেতে পারত হয়তো ফুটবলে এতটা ক্রেজ আছে কিনা আমি সিরিয়াসলি জানি না যতটা ওদের আর্জেন্টিনাকে নিয়ে রয়েছে ততটা ওদের ফুটবল নিয়ে রয়েছে কিনা আই হ্যাভ নো সাচ আইডিয়া কিন্তু আমি মেন কথা বলবো ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে যেভাবে খেলেছে বসুন্ধরা বিচ্ছিরি ফুটবল খেলেছে তাদের কিনে আলাদা করে কিছু বলার নেই ছয় সাত গোলে হারালে মন আরও বেশি করে খুশি হতো রাত্রের ঘুমটা আরও ভালো হতো যেভাবে অস্কার ব্রুজো কোথাও চেঞ্জ করলেন তার আগে একটু গোলগুলো নিয়ে কথা বলা যাক ফার্স্ট গোল ডিয়ামন্টকেসের অসাধারণ একটা ফিনিশ এবং রীতিমতো যে জায়গা থেকে গোলটা প্রথমে ইস্টবেঙ্গল তুলে নেয় সেখানে কোথাও একটা মনোবল যথারীতি বেড়ে যাওয়ার কথাই ছিল সেটাই হয়েছে আর এফসি চ্যালেঞ্জ লিগের হিস্ট্রিতে সব থেকে ফার্স্টেস্ট গোল হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের দেবিত্রস ডিয়ামন্ট বসে সেকেন্ড গোলটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ক্রেডিট যাবে কিন্তু সেট পিস এবং সেখান থেকে বসুন্ধরার মিস্টেক এবং সৌভিক যেরকম ফিনিশটা করেছে ভিনটেজ সৌভিক চক্রবর্তী জিকসন সিংকে বেঞ্চড করেছে ভাই অস্কার ব্রুজো জিকসন সিং যে জিকসনকে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ওর থ্রি ফাইভ এরকম একটা কোটির অ্যামাউন্ট দিয়ে ট্রান্সফার ফি দিয়ে কেরালা থেকে নিয়ে এসেছিল এবং লাস্ট ম্যাচের শেষে বলেছিলাম যে সেই জিকসনের খেলা কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেই জিকসনের খেলা কোথাও নেই যে জিকসনকে এক্সপেকটেশন নিয়ে সই করানো হয়েছিল সেই জিকসনকে অস্কার ব্রুজো বসিয়ে দিলেন সৌ
সৌভিক একটা অসাধারণ গোল করলো অনেক দিন পর সৌভিকের পা থেকে এরকম একটা গোল দেখলাম শেষবার মনে পড়ে এরকম একটা লং রেঞ্জের গোল করেছিল হায়দ্রাবাদ এফসির হয়ে অসাধারণ প্লেয়ার অসাধারণ ফুটবল খেলেছে আলাদা করে কিছু বলার নেই থার্ড গোলটা নন্দ কুমার শেখর আজকে ওকে নিয়ে আমি যদি একটা আলাদা এপিসোড করি না টোটাল আজকে নন্দ কুমার শেখরের খেলাটা নিয়ে আমার মনে হয় যে ভীষণভাবে জাস্টিফায়েড হবে নন্দ কুমার শেখরের আজকের স্পেশাল ম্যাচটা নিয়ে ভীষণভাবে ক্রিটিসাইজড হয়েছে ও আমিও কথা বলেছি আমি ভাই কারোর থেকে তো আলাদা কিছু না আমিও কথা বলেছি যে নন্দ কুমারকে বেঞ্চ করা দরকার নন্দ কুমারের থেকে বিষ্ণু হ্যাজ সোন মাচ বেটার ফুটবল এটা তো ঠিক ছিল এটা তো ঠিক কথা ছিল কিন্তু সেই নন্দ কুমার শেখরকে অস্কার ব্রুজও চেঞ্জ করতে পেরেছেন দ্যাটস অলসো ভেরি মাচ ট্রু যেভাবে ও বাঁদিকের চ্যানেলটাকে আজকে জাস্ট আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল কোনো ক্লু পাচ্ছিল না বসুন্ধরার ডিফেন্ডাররা মিডফিল্ডাররা যে কীভাবে নন্দ কুমারকে আটকানো যায় গোলটা তো ছাড়ো দ্যাট ওয়াজ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস গোল যেভাবে ও ফিনিশটা করেছে যেভাবে ইনসাইড এজ গেছে যেভাবে কাট করেছে যেভাবে একজন প্লেয়ারকে উল্টো দিকটা দেখিয়েও তাকে উল্টো দিকে ফেলে যে দ্যাট ওয়াজ আ ব্রিলিয়েন্ট মুভ যেভাবে ফিনিশটা করেছে ফিনিশটাকে যদি আমি একটা পাশে সরিয়ে রাখি ফিনিশ তো একটা প্লেয়ার একটা মুমেন্টে করে দিতে পারে বাট বাকি টাইমটা নন্দ কুমার যেভাবে খেলেছে দ্যাট ওয়াজ অফ ব্রিলিয়েন্ট এই নন্দ কুমারকে অ্যাকচুয়ালি দরকার ছিল অ্যান্ড দ্য ফোর্থ গোল অনেক দিন মনে থাকবে অনেক দিন মনে থাকবে আহর একটা লং রেঞ্জার এবং আনোয়ার আলী আরও একজন বিতর্কিত প্লেয়ার আরও একজন বিতর্কিত প্লেয়ার যেভাবে ফিনিশ করেছে যে জায়গা থেকে কুল কাম অ্যান্ড কম্পোজড ফিনিশ করেছে লাইন দিয়ে বলটা গেছে লাইনে বলটা গেছে গোলকিপার জাস্ট জাড়িয়ে থেকেছে আনুসুর রহমান জিকো বাংলাদেশের বোধহয় সব থেকে হাইয়েস্ট রেটেড গোলকিপার জাস্ট দাঁড়িয়ে থেকেছে কিচ্ছু করার ছিল না যে কোনো গোলকিপার ওই জায়গা থেকে গোল খাবে দেখো আনোয়ারের একটা সহজাত ব্যাপার রয়েছে ও লং রেঞ্জার শর্ট নেয় ও ফ্রি কিকটা ভালো মারে ইন্ডিয়া আন্ডার টোয়েন্টি সেভেন্টিন টিমের হয়ে আর্জেন্টিনার যে ইউথ টিম তাদেরকে যখন আমরা গোল করেছিলাম তাদের এগেনস্টে সেই গোল কিন্তু আনোয়ার আলীর ছিল ফ্রি কিক থেকে ছিল লং রেঞ্জার ফ্রি কিক থেকে গোল ছিল সো লং রেঞ্জার একটা ভালো শটও নিতে জানে আইএসএলও আমরা দেখেছি একটা লং রেঞ্জার শটও মেরেছিল সেখান থেকে ডেভিড গোল করেছিল ডিফ্লেক্টেড বল থেকে তো লং রেঞ্জারে আনোয়ার কিন্তু বেশ ভালো রকম নিজের হাত পাকিয়ে রেখেছে বাট গোটা নব্বই মিনিটের মধ্যে অস্কার ব্রুজও কি কি শো করলেন অনেকে আজকে ভিডিওটা দেখে হয়তো কমেন্ট করবে যে এক্ষুনি এত উচ্ছ্বাস কেন করছো এই টিমটা তো এই কিছুদিন আগে টানা সাতখানা ম্যাচ আটখানা ম্যাচ হেরেছিল আইএসএলে ডাবল হ্যাট্রিক হয়ে গেছে হারের তার আগে দুটো ম্যাচ তারপর ড্র করেছে এই ম্যাচটা জিতে যে চলো বসুন্ধরা একটা ঝুলঝাল টিম রয়েছে হারিয়ে দিয়েছে নেজমে আরও টাফ টিম নেজমে আরও টাফ টিম ঠিক কথা কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে এই নেজমে টিমটা বসুন্ধরার এগেনস্ট একটা ওন গোলে জিতেছে এই নেজমে টিমটা দুই এক গোলে পারোকে হারিয়েছে এবং পারো তারাও কিন্তু নেজমের এগেনস্টে গোল করতে পেরেছে তো তাদেরও সেই কোয়ালিটি রয়েছে নেজমেকে গোল করার মতো তো কেন এখান থেকে এক্সপেকটেশন থাকবে না যে লাস্ট ম্যাচটা ইস্ট বেঙ্গল নেজমেকে হারিয়ে গ্রুপটা টপ করে ইজিলি কোয়ার্টার ফাইনাল রিচ করবে আমি অন্তত আশাবাদী কে কীভাবে ডিফার করবে কে কীভাবে আজকে আমার এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ নিয়ে কী মন্তব্য করবে আমার সিরিয়াসলি সেখানে সবসময় হাত থাকে না বাট অস্কার ব্রুজও কী কী পজিটিভিটি এনেছেন কথা বলা যাক নাইনটি মিনিটসে কী কী পজিটিভ দিক দেখলাম নাম্বার ওয়ান ফিটনেস বারবার কথা বলেছি বারবার কথা বলেছি অস্কার ব্রুজোর আসার প্রথম দিনকের ভিডিওটাতে ফিরে যেতে পারো সেই দিনকেও কথা বলেছি যে এই লোকটার কাছে প্রথম কাজ থাকবে টিমের ফিটনেস ফেরানো ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি মিনিটস এটা ছিল টাইম ব্যান্ড যার মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল টিমটা স্লো হয়ে যেত তারপর ইস্ট বেঙ্গল ছুটছে দৌড়চ্ছে না হাঁটছে বোঝা যেত না সিরিয়াসলি বোঝা যেত না সেই টিমটাকে নাইনটি মিনিটস অবধি তিনি ফিট করে দিয়েছেন যে নাইনটি মিনিটস অবধি প্লেয়াররা ফিট থাকবে এটা তিনি শো করতে পেরেছেন সিরিয়াসলি বলছি এখানে তার যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এসেছেন ফিটনেস ট্রেনার তাকে এখানে কোথাও স্যালুটটা জানাতে হবে যে কম সময়ের মধ্যে তিনি টিমের ফিটনেস ফেরাতে পেরেছেন নাম্বার টু ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশনকে তিনি ইম্প্যাক্টফুল রাখতে পেরেছেন গোটা ম্যাচের মধ্যে হ্যাঁ সেকেন্ড হাফে বসুন্ধরা কিছু অ্যাটাক তুলে এনেছিল ওদের শর্ট ও পোস্টে লেগেছে ওরাও কিছু ইজি চান্স মিস করেছে কিন্তু সেই চান্সগুলো দেখে এরকমটা বারবার মনে হয়নি যে কোথাও ডিফেন্সটা কেঁপে উঠল দুটো ম্যাচ আগে আগের ম্যাচও পারো এফসির ম্যাচটা তো যেটা হয়েছিল পারো এফসিও কিন্তু বারবার ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্সকে কাঁপিয়েছিল এই কাঁপুনিটা কিন্তু আজকে দেখা যায়নি এই কাঁপুনিটা থেকে ইস্ট বেঙ্গল অনেক দূরে ছিল এবং স্টার্টিং ইলেভেন যখন আমি টেলিগ্রামে পোস্
কেন একজন করে রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক টিমটাতে ফার্স্ট ইলেভেনে নেই চারজন সেন্টার ব্যাক কি করছে ব্যাক লাইনে বাট চারজন সেন্টার ব্যাক কিন্তু যথারীতি ভালো ফুটবলটা খেলেছে আমি বলবো যে হেক্টর ইউজ থেকে তুলে যখন মোহাম্মদ রাকিবকে নামানো হলো ওই জায়গাতে কিন্তু লেফট চ্যানেল দিয়ে অনেকটা অ্যাটাক উঠে এসেছে সেই ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হয়েছে বাট ফার্স্ট হাফে বসুন্ধরা দাঁত ফোটাতে পারেনি নেক্সট যে জিনিসটা আমার মনে হয় যে যেটা যে কোনো টিমের জন্য ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে উইনিং মেন্টালিটিকে ফিরিয়ে আনা অস্কার ব্রুজও কোথাও এটা টিমের মধ্যে ইনজেক্ট করতে পেরেছেন যে উই হ্যাভ টু উইন যতক্ষণ না তুমি ম্যাচ জিততে পারছো নাথিং উইল চেঞ্জ কিচ্ছু বদলাবে না কিচ্ছু না তুমি ভালো খেলো যত খুশি ভালো খেলে নাও দৌড়ে নাও ভালো যা খুশি করো চারটে মুভ ভালো করো দশটা পাস খেলো বল পজিশন বেশি রাখো শর্টস বেশি রাখো যেটা জামশেদপুর ম্যাচে হয়েছিল যা খুশি করে নাও তোমার ফ্যানরা যত এসে মাঠ ভরাক যাই হয়ে যাক বাইরে যে যা বলুক যে যতই আশায় বুক বাঁধুক ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ হ্যাভ টু উইন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ম্যাচের শেষে তুমি জিতেছ এক গোল চার গোল দশ গোল ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি জিতেছ তোমার ঘরে তিন পয়েন্ট এসেছে সেই জয়টা কোথাও পুরো টিমের যে মেন্টালিটি রয়েছে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারে বারবার কথা বলে যে আজকে সেই উইনিং মেন্টালিটি এক মিনিট থেকে নব্বই মিনিট অবধি ফরওয়ার্ড থেকে ডিফেন্ডার হয়ে গোলকিপার অবধি পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে কিছু কিছু সময়ে প্রভুসুখন সিং গিলকে ফাম্বল করতে দেখা যায় আজকে প্রভুসুখন অসাধারণ ফুটবল খেলেছে এবং এই সিজনে মোস্ট প্রবলি প্রথমবার আমি যদি খুব ভুল না করি এই সিজনে প্রথমবার ইস্টবেঙ্গল ক্লিন সিট রাখতে পারলো ক্লিন সিট রাখতে পারলো ইস্টবেঙ্গল জিতলো এবং ক্লিন সিট রাখতে পারলো ট্রিমেন্ডাস জব ট্রিমেন্ডাস জব প্রত্যেকটা ফিল্ডকে তুমি যদি তুলে দেখো প্রত্যেকটা জায়গাতে দেখবে যে অস্কার ব্রুজও কিন্তু শুধু বসুন্ধরাকে টেক্কা দেওয়ার খেলাতে তিনি নামেননি তিনি কোথাও বারবার করে ইস্টবেঙ্গলের যে লাস্ট ম্যাচ অব দি পারফরমেন্স ছিল ইস্ট বেঙ্গলের যে নেগেটিভিটিগুলো ছিল সেইগুলোকে টেক্কা দেওয়ার খেলাতে তিনি মেতে উঠেছিলেন এবং সেখানে তার স্টার্টিং ইলেভেন তার ফরমেশন তার হাই লাইন ফুটবল তার কাউন্টার অ্যাটাক বেস ফুটবল তিনি বসুন্ধরাকে বারবার কোথাও ইনভাইট করেছেন যে এসো ভাই অ্যাটাক করো আমি হাই লাইন খেলছি দেখো আমার খেলাটা বসুন্ধরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল পাল্টা কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে গেছে এবং বসুন্ধরার ডিফেন্সটাকে জাস্ট ফালা ফালা করে দিয়েছে খুব ভালো করে টিমটাকে চেনেন অস্কার ব্রুজো যেই বসুন্ধরা কেমন টিম প্লেয়াররা কেমন খেলে কাকে কীরকম টোপ দিতে হবে ম্যাচের মধ্যে কাকে কীরকমভাবে অ্যাটাক করতে হবে কাকে কতটা ডিফেন্ড করতে হবে তিনি খুব ভালো করে জানেন কিছু মাত্র চেঞ্জ হয়েছে এটা পরিষ্কার যে বসুন্ধরার ফ্যানরাও হয়তো অনেকে ভাববে যে উইদাউট অস্কার ব্রুজো উইদাউট রবিন হো দে আর নাথিং রাইট নাও সিরিয়াসলি বলছি আমি বাংলাদেশের ফুটবল লিগ দেখি না কতটা ওখানে ফার্মার্স লিগ চালায় ওরা জানি না এবং কিংস এরিনা সেখানে গিয়ে ওই খোঁয়াড়টাতে ওরা ওড়িশা বা মোহন বাগানকে বেগ দিতে পারে কিন্তু যখন ওরা ওদের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে সেখানে দাঁড়িয়ে ফুটবলটা সেইভাবে আর হচ্ছে না তো এটা বাংলাদেশের যারা রয়েছে তারা কতটা এগ্রি করবে কি না করবে জানি না কিন্তু উইদাউট অস্কার ব্রুজো উইদাউট রবিনো দিস টিম ইজ নাথিং নাথিং কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে কটা পজিটিভনেস দেখিয়েছে যেভাবে ইস্টবেঙ্গল ফিরে আসার একটা কথা ইন্ডিকেশন দিয়ে গেল আজকের ম্যাচের পর আমি অ্যাটলিস্ট আশাবাদী যে নেজমের ম্যাচটা এক তারিখে ইস্টবেঙ্গল জিততে পারবে এক গোল ডাজেন্ট ম্যাটার এক শূন্য রেজাল্ট হোক যাই হয়ে যাক না কেন ইস্টবেঙ্গল জিততে পারবে ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনাল রিচ করতে পারবে এবং রিচ করতে হবে রিচ করতে হবে ইস্টবেঙ্গলের হিস্ট্রি গ্লোরি ইস্টবেঙ্গলের সমস্ত ধরনের অ্যাচিভমেন্ট সব কিছুকে প্লেয়াররা যদি মাথায় নিয়ে নাবে then they have to win that match they have to win that match anyhow je bhabei hok nijeder ekdom sarboshyo ningre diye sei match ta jitte hobe east bengal ke quarter final e niye jete hobe ebong ei je bhalo kichu holo high altitude e khela available training na pawa shekhankar poribesher sathe maniye nite na para ebong sob theke boro kotha je ekhane isl khelar por okhane giye match khela তার মাঝখানে গ্যাপ ঠিকঠাক করে না পাওয়া একটা প্লেয়ার একটা টিম প্রপার রিকভারি শেষে না পাওয়ার আগে যখন আরও একটা ম্যাচ খেলতে নেমে যাচ্ছে সেই সমস্ত কিছু চ্যালেঞ্জকে সাথে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবলটা খেলেছে সিরিয়াসলি বলছি আগামী দিনে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল বেটার ফুটবল খেলবে এইটুকু অন্তত এক্সপেকটেশনও আমি রাখছি এবং কোয়ার্টার ফাইনাল রিচ করতে পারলে একদম সেই রয়েছে দু হাজার মার্চ মাসে খেলা পাঁচ ছ তারিখ করে খেলা রয়েছে তো এনাফ টাইম পাবে টিম আরও গুছিয়ে নেওয়ার এনাফ টাইম পাবে ডিসেম্বরের পর জানুয়ারি মাসের ট্রান্সফার উইন্ডোতে ইস্টবেঙ্গল আরও বেটার শেপে চলে যাওয়ার কারণ ক্লেইটন সিলভা 
তাকে ছাড়তেই হবে এবং আমরা জানি যে তার পরিবর্তে কার আসার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে চরম রয়েছে এই মুহূর্তে সেই প্লেয়ারটা নিজের দেশে রয়েছে রিকভারি সেশনের মধ্যে দিয়ে রয়েছে ফুল ফিট ফুল রিকভারি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু তাকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্ল্যানিং স্টার্ট করে দেবে আমাকে নাম বলে দিতে হবে তোমরা সবাই জানো তো ইস্টবেঙ্গল কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হবে খেলার দিক থেকে মাঠের বাইরে টিম বিল্ডিংয়ের দিক থেকে এবং আরও একটা ব্যাপার অস্কার ব্রুজোর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ড্রেসিং রুমকে তিনি কিন্তু খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছেন ড্রেসিং রুমের পরিবেশ খুব ভালোভাবে ফিরে এসেছে প্লেয়ারদের মধ্যে বন্ডিং দেখা যাচ্ছে যে ছন্নছাড়া ভাবটা লাস্ট ম্যাচ অবধিও ছিল সেখান থেকে তিনি অনেকটা টিমকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন এবং রেজাল্ট টিম পেয়েছে দ্যাটস ইট দ্যাটস অল তোমাদের এই ম্যাচটা নিয়ে কী কী অবজারভেশন রয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে থাকো যদি আমার কিছু পয়েন্ট মিস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অ্যাড করে দিও ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো দেখা হবে পরের ভিডিওতে টিল দেন সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো থ্যাংক ইউ গুড বাই অ্যান্ড গুড নাইট